Aufgabe B2.2 Eine Parallele zu Geraden AB durch den Punkt N schneidet die Strecke AD im Punkt G und die Strecke BC im Punkt H. Zeichnen Sie die Strecke GH in der Schrägbild zu 2.1 ein und zeigen Sie sodann durch Rechnung, dass für die Länge der Strecke GH gilt. GH sind 9,75 cm. Also Schritt 1. Einzeichnen der Parallele in das Schrägbild. Durch Punkt N. Sieht also so aus. Der Schnittpunkt mit AD ist der Punkt G und der Schnittpunkt mit BC ist der Punkt H. So, jetzt sollen wir die äh, Länge der Strecke GH berechnen. Die Problematik hierbei ist, wir sehen ja die Grundfläche ABCD in diesem Fall verzerrt. Wir sind ja einem Verzerrwinkel und einem Streckfaktor ausgesetzt und dadurch ist es vielleicht nicht ganz einfach zu erkennen, wie man jetzt die Strecke GH berechnen kann. Deswegen gehen wir jetzt mal nur auf die Grundfläche und machen eine Skizze davon, um das sich nochmal genau anschauen zu können. Als Grundfläche haben wir ein gleichschenkliges Trapez. Eine Skizze muss auch nicht maßstabsgetreu sein. Wir wollen sie uns nur mal anhand der Skizze anschauen, wo was liegt. Hier sind die Eckpunkte A, B, C, D. Hier meinetwegen der Punkt N. Und hier E und F. So, die Gerade G verläuft ja parallel zu AB, liegt also hier. Überprüfen wir mal, ob die Strecke GH in irgendeinem Dreieck liegt, sodass wir die Länge der Strecke GH berechnen können. Und ich glaube, man sieht schon, es ist nicht der Fall. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir irgendwie gucken, dass wir vielleicht die Strecke GH, besser gesagt, dass wir ein paar Hilfsdreiecke einzeichnen, um die Strecke GH zu berechnen zu können. Und dafür gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man hier eine Hilfslinie einzeichnen. Von Punkt C parallel zu EF gibt hier einen weiteren Schnittpunkt, den wir jetzt einfach mal K nennen. Diese Strecke KC ist ja gleich lang wie die Strecke EF. Die Strecke KB kennen wir auch. Nämlich, ich könnte ja zum Beispiel hier oben nochmal so ein Hilfstreck einzeichnen. Mit dem Punkt L. Dann wäre dieser Bereich von L nach K gleich lang wie der von C nach D. CD waren 6 cm. AB sind insgesamt 12 cm. Also ist dieser Teil hier 6 cm lang. Bleiben für die beiden anderen Teile noch 6 cm übrig. Da dieses Trapez aber gleichschenklich ist, muss folglich der Teil hier oben gleich lang sein wie der Teil hier unten. Also genau die Hälfte, sprich KB, sind noch 3 cm. Damit haben wir jetzt eigentlich schon alle Größen gegeben, die wir brauchen. Nämlich wir sehen, durch KC können wir zum Beispiel eine Gerade denken und durch CB, die sich im Punkt C schneiden. Dazu haben wir zwei parallel, äh, zueinander parallele Geraden. Das ermöglicht uns, den Vierstreckensatz anzusetzen. In dem Fall brauchen wir noch einen weiteren Punkt, nämlich den da. Nenne ich jetzt mal M. Also ist die Strecke HM also die kurze Strecke, 
zur Strecke BK, zur langen Strecke, im gleichen Verhältnis wie die kurze Strecke CM zur langen Strecke CK. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Also daraus folgt HM geteilt durch BK oder KB, in dem Fall 3 cm, ist gleich CM, das ist diese Strecke hier, und CM, wissen wir, ist gleich lang wie FN, also 5 cm, geteilt durch CK, ähm, habe ich ja hier stehen, beziehungsweise KC, das waren die 8 cm. So, formen wir noch einmal um. Folgt daraus, HM ist gleich 5 cm durch 8 cm mal 3 cm. Und das sind 1,875 cm. Da wir auf zwei Stellen runden müssen, also 1,86 cm. Acht, acht Zentimeter. So, diese Strecke HM, dieser Teil hier, haben wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite auch noch mal wissen, dass die Trapez ist äh, gleichschenklich. EF ist die Symmetrieachse, also ist dieser Teil gleich groß wie dieser Teil. Wenn ich jetzt also die komplette Strecke GH berechnen will, lässt sich das berechnen aus 2 mal die Strecke HM die einmal hier liegt und wie gesagt hier oben nochmal, plus die Strecke von M bis hier rüber, aber das ist nichts anderes wie die Strecke von C nach D. Von C nach D waren es 6 cm. Setzen wir es noch für HM ein. Das sind die 1,88 cm. Und erhalten damit eine Streckenlänge von 9,76 Zentimetern. Das weicht jetzt zwar um eine um ein Hundertstel vom Ergebnis ab, liegt aber einfach darin, dass die Strecke ähm, HM in diesem Fall aufgerundet wurde. Das sind ja normal 1,875 cm und wenn man mit diesen 1,875 cm weiterrechnen würde, würde auch der genaue Wort von 9,75 rauskommen.